E aí, galera, mais um vídeo aqui no canal, então se inscreve no canal, ative as notificações e deixe seu like. Seu like é muito importante para esse canal aqui. Bom, chegamos na reta final. E nesse vídeo aqui eu queria falar para você que ainda está na dúvida, ainda não sabe quem vai votar, até mesmo para você que vai votar no Haddad, tá? Esse vídeo aqui não é para você que vai votar no Bolsonaro, esse vídeo aqui é para quem vai votar nos demais, nos outros demais candidatos, estão dispostos a, a escutar e debater ideias. Nós estamos passando por um momento muito sério no nosso país. Não é só por causa de uma eleição presidencial, porque a eleição presidencial por si só já é uma coisa muito séria. É porque é uma eleição histórica, um momento histórico no nosso país. E o que está em jogo agora é a minha liberdade, é a sua liberdade, a liberdade da sua família. Então, por isso, eu queria te fazer uma pergunta agora. Você está disposto ou tem condição de se mudar do país caso o PT entre no governo? Ou você que vota no PT caso o PT entre e nada saia como você sonhava, como você planejava. Você tem condição de sair do país? Porque, como eu já falei até em outros vídeos, o Brasil sim vai virar uma Venezuela caso o PT assuma o poder. E isso não sou eu que estou falando, basta você ler o plano de governo do Haddad. Bom, vou falar três tópicos do plano do governo do Haddad, eu não vou falar mais porque senão vai ficar um vídeo gigante aqui, mas esses três já são suficientes para você que é a favor de uma democracia ficar muito preocupado. O primeiro tópico que eu tirei aqui, reforma do sistema de justiça, democracia democratizando as estruturas do poder judiciário e do Ministério Público. Parece bonito a palavra democratizando, mas tem um problema nisso. O sistema de justiça ele é técnico, ele não tem como ser democrático. Então você imagina, o Haddad pega o Lula e vão, fa vão fazer o seguinte, vão fazer um plebiscito e vão ver se o povo vai decidir ele solto ou ele preso. Aí você imagina pegar isso, não ter como parâmetro para ninguém, fazer isso com qualquer pessoa. Isso é, a gente acaba com o sistema de justiça no Brasil. Bom, beleza, acho que deu para entender, vamos para outro tópico tópico aqui. O novo marco regulatório da comunicação social eletrônica. Isso é, a regulação da mídia. O governo vai falar o que está que apto e o que, que não está apto para poder ser mídia. Mídia impressa, canal de YouTube, Facebook, Instagram e todos os outros demais, tá? Provavelmente esse canal aqui não vai existir mais, como outros canais também não existirão mais. E se você também falar alguma coisa que o governo não considere legal sobre eles, também o seu Facebook, Instagram, canal de YouTube, todas essas coisas também não existirão mais. Isso é como na Venezuela. Não estou dizendo que as coisas são muito mais feias do que parecem. Bom, vamos para o terceiro tópico, que esse é bem mais sério. É, vamos expandir para o presidente da república e para a iniciativa popular a prerrogativa de propor a convocação de plebiscitos e referendos. Isso é a mesma coisa que é feita na Venezuela. Passa por cima de Congresso Nacional, passa por cima de tudo, não vai precisar votar mais nada. Passa por cima de direito, passa por cima de tudo. Não vai precisar nem mais comprar deputado corrupto, porque não vai precisar votar mais nada igual a Venezuela. Bom, tem muitos outros pontos perigosos no plano de governo do Haddad, mas eu não botei porque, como eu falei, senão o vídeo ia ficar gigante aqui, iria ficar complicado as pessoas verem. Então eu decidi falar sobre esses três pontos que estão ligados à liberdade. Então se você tem liberdade como parâmetro fundamental para votar, isso já fica esclarecido de como seria um possível governo Haddad. Mas se você não vota pela questão da sua liberdade, que eu não acredito muito que alguém faça isso, né? Se você vota só pela questão honestidade, tem mais um ponto que você não tem como você votar no Haddad. E eu vou colocar aqui, é uma partezinha de um vídeo que eu fiz em outro vídeo aqui no canal, e você vai conhecer um pouco o Haddad. O Haddad é réu por improbidade em uma ação que está sendo apurada num prejuízo milionário por construções de ciclovias. Ele é acusado também por enriquecimento ilícito por esquemas de caixa 2 com empreiteiras. Também é acusado por improbidade em uma ação que investiga um desvio de 130 milhões do teatro municipal. Também deixou 130 mil crianças sem creche e 140 mil pessoas sem médicos em São Paulo. E foi avaliado o pior prefeito da história de São Paulo. Também foi ex-ministro da Educação do governo do PT e deixou mais 70% dos estudantes com média insuficiente em português e matemática. Bom, então se você vota pela sua liberdade e pela honestidade do candidato, não tem como você votar no Haddad. Por mais que doa para você admitir, mas o Bolsonaro, nem no plano de governo dele e nem em nenhuma entrevista, ele falou que é cercear a liberdade de ninguém. Convenhamos aqui, é o candidato que não está envolvido com corrupção nenhuma. Então você que está me vendo e está me escutando desse lado aí da tela aí, coloca a mão na consciência. Você talvez esteja colocando a sua liberdade em jogo por um rótulo criado pelo sistema, exclusivamente pelo medo. Porque ele sabe se o Bolsonaro entrar vai descobrir muito mais corrupção do que a gente sabe hoje. E muito dessa corrupção são desses que criam esse rótulo dele. Estão atolados de sujeira até o pescoço. Infelizmente você está sendo usado como massa de manobra para tentar derrubar o único cara que quer derrubar esse sistema e quer melhorar o Brasil. Se você não quer acreditar em mim que o Brasil vai piorar se o Haddad virar presidente, beleza. 
eu só vou te pedir uma coisa. Você deve ter uma conta poupança ou uma conta corrente. Vá no seu banco falar com o seu gerente ou com o seu subgerente e pergunte a ele. É verdade que se o Haddad entrar, tem alguns investidores que cogitam sair do Brasil se caso ele ganhar a presidência? Você vai ver que isso é uma realidade. E sem investimento, sem emprego. E sem emprego, sem economia. E sem economia, o Brasil para. O Estado não produz riqueza. Somos nós que produzimos a riqueza do Estado. Qual é o objetivo desse sistema corrupto não querer o Bolsonaro no poder? Analise isso, pensa nisso. Você que vota em outros candidatos, Amoedo, Álvaro Dias, até o Cabo da Ciolo, beleza, eu respeito vocês. Mas, cara, convenhamos, eles não têm chance nesse momento. Você quer mesmo arriscar a democracia do seu país para poder votar nos caras que não vão ter chance? Se eles trabalharem daqui a quatro anos, eles vão ter possibilidade. Muitos deles vão ter possibilidade, acredito, até que entrem. Mas se, se o PT entrar no poder, acabou. Acabou, talvez não tenha daqui a quatro anos. Então pense nisso. Pense nisso, esse é o momento de se juntar. Esse momento é muito sério. Estamos a um fio de perder a nossa democracia, estamos a um fio de perder a nossa liberdade. E como eu falei antes, você tem condições de quando o nosso país virar uma Venezuela sair daqui? Então pense, pense nisso e vote consciente. Esse canal não é voltado só para política, mas como eu estou vendo que as coisas estão de mal a pior, eu tenho usado esse canal para política... Né? para vocês novos inscritos aqui, esse canal não é só para isso, a gente faz um monte de brincadeira, é, eu já fiz muitas entrevistas nesse canal aqui, tô só esperando também ele dar uma crescida para poder voltar com as entrevistas de rua, mas como eu tô vendo que as coisas estão de mal a pior, é, eu tenho me pronunciado, tenho aju tentado ajudar o meu país da forma que eu posso, que é vindo aqui na frente da câmera e falando algumas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham ajudado, eu espero que tenham esclarecido. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa semana eu possa fazer vídeos engraçados, vídeos, né, coisas curiosas, coisas interessantes e não seja uma coisa tão séria aqui. Tá, beleza? Ó, curte, curte, tá? Deixa seu like aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu like, já costumo eu falar. Ative as notificações. Valeu!